。哎呦，好热！刘少，谁那么好抢？哎，来腰子给你。你看想啥来着？热不热？热死了。那要哪个辣椒？来来来，不是那这这这给你。哎呀，把青椒给我吧。青椒给你，青椒给你。这个什么？哎，哎，那个吃那边，吃那边，给你留着了。来来来，这个。谁？来呀，你快积极点儿。你没看到一群饿狼一会儿就没了。哎，我吃不了这么多。吃吧吃吧吃吧。蓝总烤个肉都烤得这么帅啊，比电视上帅多了呀。是吧？我跟蓝总在美国的时候，经常跟朋友聚会，他那个厨艺啊，简直了。每次吃完他的烤肉。都会有女孩爱上他，人送外号“烤肉小王子”。哎呦喂，是是是是，但是吃的时候吃完了不就爱上你了吗？哎，他的特长啊，做甜品，米其林三星厨子教的啊。他现在嫉妒我了，因为他发挥不出来。哎呦喂，我还嫉妒你，是谁老跟我抱怨说那些女孩为什么不能先吃了我的甜品，再吃他的烤肉，大家爱上的就会是他了？南齐啊 ，no way。是啊，要不然你现在离三次了，我连女朋友都没有。没你这么聊天就没朋友了。哈。哎，我们吃腰子去。走走走走走。饿。不饿。别烤了，你快吃了。带点东西。来，谢谢。哦。哎呀，那就喝点酒吧。我不喝，工作中不能喝酒。好，你不喝我也不喝，我跟你保持在一个频道上。你喝吧，大家高兴，咱能放松一下。那不行，你不喝我喝了，咱俩不在一个频道上，咱聊天。我是不会喝的，给我点时间，你会喝的。听他们刚才那么说，你厨艺了得呀？还行吧，小聚会十个八个人的可以应付。那那天跟我爸说不会做饭是装的，这不叫装，老小孩老小孩得哄的。知识一点都没变。还记得你小时候有个绰号吗？变色龙嘛，我记得。但是我又不反感。像这种没有好爸爸、没有好背景的孩子，变换一下自己身上的跑色，达到目的，我也不觉得有什么丢人的。这是你的成功法则。之一吧。别那么严肃，你看看你现在，跟以前一点都不像。以前听冷笑话都笑得龇牙咧嘴的，对吧？现在心事那么重干什么？以前是以前，是挺怀念的，不过回不去了。能回去，只要你相信我。您好，找一下你们负责人。您好，请问您有预约吗？有，我是侯爵。哎，小绿，找我的。哎，侯爵是吧？肖总是吧？子恒，子恒。哎，您好。我们这儿不使用这套啊，叫子恒。哎，你这<笑>快坐，快坐，快坐。欢迎您来四位工厂啊。你这设计的，这不像公司，什么都像。你心里怎么想的？你看到的就是什么？水和饮料喝啥？喝水就行。好嘞。哎，我听你电话里说那个书包的方案是你设计的。对，那个最开始是我上大学的时候设计的。哎、那你都给过什么人吗？张生啊，当时去做项目陈述的时候，当天就跟我说他特别喜欢这个项目。
，然后就要签约嘛。但是我当天有急事，我要赶回去，他就说先把这个项目发到邮箱里。那你后来做过什么改动没有？如果有的话，你都改过什么？我其实做了一些特别基础的改动，就是把整体的乱入感加强啊，让整个这个空间。呃，变得紧凑，功能性也不是那么强，跟这个办公室挺像的，乱入感很强，然后大家沟通成本很少，整个区域划分不是那么清晰。谢谢你肯定我的设计啊！我跟你说，这种办公室就是出天才的办公室。那你这真是过奖了。我呀，其实就是不想把公司设计的太像公司，这是个年轻人的地儿，年轻人得需要能量，需要热情。那是看脑洞才对。我当时设计书吧的时候，我就一个想法，我就是要把这个书吧做的不像一个书吧。我跟你说，这就是我最喜欢你这个设计的重要之处。但是你知道吗？张生来我这儿也是这么说的。哎，我去做项目陈述的时候，跟他们讲过整个项目的设计理念。那你有什么方法能够证明，你把这个方案给过张生吗？我给他发过邮件，邮件记录在这儿呢。当时我朋友介绍我认识张生。然后我去了他们公司，他看完这个设计特别喜欢，当天就要给我签合同，但是当天我有急事儿，我就没来得及。你看，就这样，我直接把项目发到他这个邮箱上，回头去公司找人，他带着整个团队辞职了啊。然后公司也不知道我这方案。我跟你说啊，张生来我这面试过，带着这方案来的，然后呢，他说是他自己设计的。我们在聊天的过程当中，理念不是太相符。所以最后也没有合作成，但是这方案我买下来了。嗯，我直说吧，侯爵，张生这人你也见过，两相比较之下，我还是比较相信你，我也相信我的直觉。你下次来把电脑里的资料和事情的过程都整理得更周全一点，签上字，不让公司法务跟进。那没问题啊，好，没问题。想吃这家店的奶酪布丁，据说要排两个小时队，伤不起。这么大年纪了还吃甜品？东门步行街。闲着也是闲着。东门步行街。